옛날 임진왜란 때 불타버린 지리산에 천년 사찰이 있었다. 신라 진흥왕 때 세워져 우리나라 불교를 대표하는 절중 하나인 화엄사였다. 화엄사는 지리산에서 가장 크고 위험이 있는 데다 장육전이란 이름의 아름다운 대표 건물도 있었다. 전쟁이 끝난 후 화엄사의 승려들은 저를 재건하려고 했었다. 그리고 오랜 노력 끝에 건물들이 차례로 복구되었는데 장육전만은 남아있었다. 가장 웅장하고 대표적인 건물인 만큼 비용도 엄청났던 것이다. 절의 주지스님은 장육전의 재건을 위해 날마다 간절한 기도를 올렸고 마침내 꿈에 문수보살이 나타났다. 문수보살은 주지스님에게 우선 절의 재건을 책임질 승려를 뽑으라고 했다. 복을 많이 쌓은 승려야 저를 재건할 수 있습니다. 먼저 그를 찾으세요. 문수보살은 책임자를 가려낼 방법도 알려줬다. 물을 담은 항아리와 밀가루를 담은 항아리를 준비해서 절의 승려들에게 차례로 손을 담가보도록 하는 것이었다. 물에 적신 승려들의 손은 금세 밀가루 범벅이 되었다. 그런데 딱한 명만 밀가루가 손에 묻지 않았다. 부엌에서 음식을 만드는 공양주 스님이었다. 그는 출가한 후 10년 동안 공양 음식만 만들어 왔는데 갑자기 중책을 맡게 되자 어찌할 바를 몰랐다. 걱정과 근심 속에 백일 기도부터 시작했는데 기도가 끝날 무렵 다시 응답을 받았다. 꿈에 문수보살이 나타난 것이다. 그대는 너무 걱정하지 마시오. 장육전을 시주할 사람을 만날 것이니. 아, 그럼 제가 그 사람을 어디 가야 만날 수 있습니까? 공양주 스님은 반가워하며 물었다. 내일 아침 일찍 마을로 내려가시오. 내려가는 도중에 만난 첫 번째 사람에게 간절히 부탁하시오. 그럼 반드시 약속을 받을 수 있을 것이오. 놀라 꿈에서 깬 공양주 스님은 마음이 편안해졌다. 저를 지어줄 사람을 만난다니 대체 누구인지 기대도 됐다. 이른 아침이 되자 공양주 스님은 두근거리는 마음으로 산을 내려갔다. 너무 이른 시각에 안개도 자욱해서 그런지 한참을 내려가는데도 아무도 만나지 못했다. 마을에 가까워질 무렵 안개 속에 누군가 올라오는 모습이 보였다. 공양주 스님은 벅찬 가슴으로 그가 오길 기다렸다. 그리고 가까워지자 합장하고 큰절을 하며 인사했다. 소승 인사드립니다. 부디 저를 지어주십시오. 예? 아니 스님 왜 그러세요? 당황한 목소리에 공양주 스님은 얼른 고개를 들었다. 그리고 깜짝 놀라고 말았다. 거지 할머니가 서 있었던 것이다. 가끔 절에 와서 음식을 얻어먹었기에 그도 잘 아는 얼굴이었다. 공양주 스님은 너무 실망스러웠다. 스님, 사람 잘못 보셨나 봐요. 왜 저한테 절을 하세요? 어서 일어나세요. 거지 할머니는 스님을 일으키려고 했다. 하지만 공양주 스님은 눈을 꼭 감고 떨리는 목소리로 말했다. 저, 저를 지어주십시오. 어젯밤 꿈에 문수보살님이 나타나서 말씀하셨습니다. 오늘 제가 처음 만난 분께 꼭 장육전을 지어준다는 약속을 받으라고요. 그리고 처음 만난 분이 할머니십니다. 예, 문수보살님이요? 거지 할머니는 놀라 물었다. 그리고 무언가 생각하더니 결심한 듯 이렇게 말했다. 스님, 전 지금 저를 짓는다는 건 불가능해요. 
아시다시피 돈한푼 없는 늙은입니다. 하지만 죽어서 돈 많은 사람으로 다시 태어난다면 꼭 저를 짓겠다고 약속드리지요. 예? 공양조 스님이 의아해하자 거지 할머니는 한숨 쉬며 말했다. 사실 제 인생은 너무 기구하고 힘들었어요. 그래서 다시는 환생하고 싶지 않다고 매일 문수보살님께 기도드리고 있었지요. 그런데 저를 지으려면 할수 없이 환생해야겠네요. 꼭 증표를 갖고 태어날 테니 저를 찾으세요. 공양주 스님은 뭐라고 대답해야 할지 몰랐다. 기대와 너무 달라 잔뜩 실망한 데다 거지 할머니의 정신나간 넋두리처럼 들렸던 것이다. 공양주 스님은 헛꿈을 꾸었다고 생각하고 절로 돌아갔다. 그런데 얼마 후 거지 할머니가 죽었다는 소식이 들렸다. 할머니가 스스로 강에 몸을 던져 자살했다는 말에 공양주 스님은 큰 죄책감이 들었다. 아, 어, 나 때문이구나. 내가 죽게 만든 거야. 자신이 헛꿈을 꾸고 말도 안 되는 부담을 주는 바람에 불쌍한 할머니가 죽었다는 죄책감에 눈물을 흘렸다. 그렇게 며칠을 괴로워했는데 그 바람에 소문이 퍼져나갔다. 그가 거지 할머니를 죽인 범인이라는 것이었다. 걷잡을 수 없는 소문에 두려워진 공양주 스님은 도망치듯 저를 떠났다. 그리고 정처 없이 세상을 떠돌았다. 그 무렵 중국 청나라에 한 공주가 태어났다. 황제는 크게 반기며 기뻐했는데 웬일인지 공주가 울음을 멈추지 않았다. 아무리 황제가 어르고 혼을 내도 어린 공주는 한쪽 손을 꼭 쥐고는 슬프게 울었다. 아무도 진손을 펴게 할수 없었고 울음을 그치게 할 수도 없었다. 그렇게 1년이 흐르는 동안 공주의 이상한 병에 대한 소문은 퍼져나갔다. 어느 날 황후는 어린 공주를 안고 궁궐 밖이 보이는 누각에 올랐다. 사람들이 울보 공주를 보려고 그 밑에 잔뜩 모여 있었는데 갑자기 공주가 울음을 뚝 그치고 방긋방긋 웃었다. 아니 공주, 우리 공주가 울음을 그쳤구나. 어서 폐하를 모셔오너라. 황후가 기뻐서 공주를 살펴보니 누군가를 손가락으로 가리키며 까르르 소리내어 웃기까지 했다. 공주의 손가락에 가리킨 곳은 구경하는 사람들이었다. 그리고 그 속에 공양주 스님이 있었다. 세상을 떠돌다 청나라까지 와 있었던 것이다. 공양주 스님은 사람들의 시선이 왠지 자신에게 모아지자 얼른 떠나려고 했다. 그러자 갑자기 공주가 또 울음을 터뜨렸다. 이번엔 분명히 소리까지 내어 누군가를 불렀다. 스님! 스님! 심상치 않게 생각한 황제와 황후는 얼른 사람들 속에서 남루한 복장의 스님을 데려오도록 했다. 공양주 스님은 황제 앞에 엎드려 벌벌 떨며 자신이 조선에서 죄를 지어 도망쳐온 죄인이라고 고백했다. 그때 자신을 부르는 목소리가 들렸다. 스님! 스님! 고개를 들어보니 눈앞에 공주가 웃고 있었는데 웬일인지 공주의 이마에는 거지 할머니와 똑같은 점이 있었다. 그리고 공주가 꼭 쥐고 있던 손을 펴자 손바닥에 장육전이라고 적혀있었다. 아, 이럴 수가! 할머니! 공양주 스님은 그제야 눈앞에 안개가 거치듯 모든 것을 깨달았다. 거지 할머니가 약속대로 저를 짓기 위해 공주로 태어난 것이었다. 황제와 황후도 큰 충격을 받았다. 하지만 믿지 않을 수 없는 이야기였고 크게 감명을 받았다. 마침내 황제는 
공주의 전생 약속을 위해 재건 비용을 시주해 주었다. 그후 공양주 스님은 서둘러 우리나라로 돌아와 장육전 재건을 시작했다. 이때 이야기를 전해듣고 크게 감동받은 또한 명의 왕이 있었다. 바로 숙종이었다. 숙종은 재건 비용을 보태주고 직접 북글씨로 현판까지 써주었는데 황제를 깨우치게 했다는 뜻의 각황전으로 이름을 바꾸었다고 한다. 그리고 1962년에 국보 67호로 제정되어 현재까지 그 모습이 전해지고 있다. 너희들 스님 얘기 들었니? 우리도 환생할 수 있대. 그래 그래 난 다음에 호랑이로 태어나고 싶어. 내가 어흥 하면 멋있을 것 같지 않니? 맞아 맞아 난 다음에 대장산 신령으로 태어날 거야. 지난번 신령님 종아리 때려줄 수 있잖아. 이놈들. 노가리 사랑방으로 도망치자. 구독과 좋아요 하러 가야지.